എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓൺലൈൻ പഠന സഹായിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്സ് വർക്ക്ഷീറ്റാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് നോക്കാം കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ഇന്നത്തെ വിക്ടേഴ്സാൻ്റെ ക്ലാസ് കണ്ടാണമല്ലോ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ സാറ് ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലമാണ് അതോ ഒരു വലിയ കണക്കാണ് പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ് കാറ്റാടിക്കൊന്ന് യു പി സ്കൂൾ മലയാള മീഡിയംകാർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർക്ക് മേരീസ് യു പി സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോബ്ലമാണ് അതിൽ യു പി എൽ പി വിഭാഗങ്ങളിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എടുക്കുന്നൊരു കണക്കാണ് നമുക്കത് ഓരോന്നായി പരിശോധിക്കാം കാറ്റാടിക്കുന്ന് യു പി സ്കൂൾ കാറ്റാടിക്കുന്ന് യു പി സ്കൂളിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് അതിനേക്കാൾ പതിനാല് കുട്ടികൾ കുറവാണ് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കുട്ടികളും നാലാം ക്ലാസ്സിൽ മൂന്നിനേക്കാൾ പതിനെട്ട് കുട്ടികൾ കൂടുതലുമുണ്ട് അതുപോലെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് കുട്ടികളുമാണ് പഠിക്കുന്നത് ചോദ്യങ്ങൾ ഇവയാണ് ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് എൽ പി വിഭാഗത്തിൽ ആകെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ടെന്നും കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് ഓരോ ക്ലാസ്സിലെയും കുട്ടികളെ എണ്ണം എടുക്കാം ആദ്യം ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലാകെ ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ പതിനാല് കുട്ടികൾ കുറവാണ് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്നേ കുറയ്ക്കണം പതിനാല് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ എണ്ണം കിട്ടും നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്നേ കുറയ്ക്കണം പതിനാല് നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് കുട്ടിയാണ് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഇനി മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എത്രയാണ് ആകെ നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് വെച്ച് നാലാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ മൂന്നിനേക്കാൾ പതിനെട്ട് കുട്ടികൾ കൂടുതലുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ എണ്ണമായ നൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൻ്റെ കൂടെ പതിനെട്ടോട് നമുക്ക് കൂട്ടാം അങ്ങനെ കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കൂട്ടണം പതിനെട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാല് അപ്പോൾ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി നാലാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാണ് ഇനി ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് അടക്കം ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് എൽ പി വിഭാഗത്തിൽ ആകെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് നാലാം ക്ലാസ്സിലാണ് ആകെ ഇരുന്നൂറ്റി നാല് കുട്ടികളുണ്ട് ഇനി ആകെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ടെന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണത് നെക്സ്റ്റ് മേരീസ് യു പി സ്കൂൾ ഇൻ്റെ സ്കൂൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ സ്റ്റുഡൻസ് വെർ സ്റ്റഡിങ് ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർട്ടീൻ സ്റ്റുഡൻസ് ലെസ് ആൻഡ് ദി ഫസ്റ്റ് സെക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദി തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് ഇൻ ദി ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയ്റ്റീൻ സ്റ്റുഡൻസ് മോർ ദാൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദി തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റഡി ഇൻ ദി ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മോസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ള ക്ലാസ്സും കണ്ടുപിടിക്കണം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസും കണ്ടുപിടിക്കണം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടു ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ സ്റ്റുഡൻസ് വെയർ സ്റ്റഡിങ് ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ഇനി പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ സ്റ്റുഡൻസ് ലെസ് ദാൻ ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഫോർട്ടീൻ സ്റ്റുഡൻസ് പതിനാല് കുട്ടികൾ കുറവാണ് അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ചെയ്യണം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സെവൻ ആണ് ഇനി തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എണ്ണം അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ്റെ തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇനി നമുക്ക് ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് പറയുന്നത് തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് എയ്റ്റീൻ സ്റ്റുഡൻസ് പതിനെട്ട് കുട്ടികൾ മോർ ദാൻ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എണ്ണമായി വൺ എയ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാ
നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കുറയ്ക്കണം നൂറ്റി പതിനാല് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാണ് അപ്പോൾ ആറാം ക്ലാസ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ നൂറ്റി പതിനാലും ആൺകുട്ടികൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതുമാണ് ഇനി ഏഴാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ആറാം ക്ലാസ്സിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ പത്തൊൻപത് കുട്ടികൾ കൂടുതലാണ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ അതുപോലെ ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും എണ്ണം തുല്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആറാം ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നാണ് ആ ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിൻ്റെ കൂടെ പത്തൊൻപത് കൂടെ കൂട്ടാം കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആകെ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് ഇവിടെ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പതിനാറ് അപ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾ നൂറ്റി പതിനാറും ആൺകുട്ടികൾ നൂറ്റി പതിനാറുമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ തുല്യമാണ് അവരുടെ എണ്ണം അടുത്തത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിന് ഉള്ളതിനേക്കാൾ മുപ്പത്തിയേഴ് കുട്ടികൾ കുറവാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിനുള്ളത് അതിൽ നൂറ്റിയഞ്ച് പേർ ആൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഏഴാം ക്ലാസ്സിലുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിയേഴ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പേരാണ് ആകെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലുള്ളത് എട്ടാം ക്ലാസ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കുട്ടികളാണുള്ളത് പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നൂറ്റി അഞ്ച് ആൺകുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ ആൺകുട്ടികൾ നൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം ഇനി പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം കണ്ടു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചേ കുറയ്ക്കണം നൂറ്റി അഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകെയുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം കിട്ടും എത്രയാണ് അങ്ങനെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം തൊണ്ണൂറ് എന്നാണ് എട്ടാം ക്ലാസ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികൾ നൂറ്റി അഞ്ച് പെൺകുട്ടികൾ തൊണ്ണൂറ് എന്ന് ഇനി ഓരോ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം യു പി വിഭാഗത്തിൽ ആൺകുട്ടികളാണോ പെൺകുട്ടികളാണോ കൂടുതലുള്ളതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എത്ര കൂടുതൽ ആദ്യം നമുക്ക് മൂന്ന് ക്ലാസ്സിലെ ആറാം ക്ലാസ് ഏഴാം ക്ലാസ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ വിവരം ഇവിടെ എടുത്തെഴുതാം ഓരോ ക്ലാസ്സിലെയും ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ എന്നിവരുടെ എണ്ണവും ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ വശത്തോട്ട് ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണവും പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് അഥവാ വ്യത്യസ്തമായി കൂട്ടാം ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്നാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുമ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഉത്തരം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അഥവാ സ്കൂളിൽ യു പി വിഭാഗത്തിൽ ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും എണ്ണം തുല്യമാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് യു പി വിഭാഗത്തിൽ ആകെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ടെന്നാണ് അത് ആറാം ക്ലാസ് ഏഴാം ക്ലാസ് എട്ടാം ക്ലാസ് എന്നീ ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണമായി ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സംഖ്യകളും കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കുട്ടികളാണ് ആകെ യു പി വിഭാഗത്തിൽ ഉള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്ത മേരീസ് യു പി സ്കൂളിൻ്റെ യു പി വിഭാഗത്തിലാണ് നമ്മൾ എൽ പി ആണ് ചെയ്തത് ഇനി യു പി വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് നോക്കുന്നത് ഇവിടെ സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെന്നും പറയുന്നത് അതിൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഗേൾസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ സെവൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് നയൻറ്റീൻ സ്റ്റുഡൻസും മോർ ആണ് അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സും ഗേൾസും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ കാര്യമാണ് അവിടെ തേർട്ടി സെവൻ സ്റ്റുഡൻസ് ലെസ് ദാൻ ഓഫ് ദി സെവൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയുന്നു അതിൽ ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് എന്നാണ് പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഹൂ വെയർ മോർ ഇൻ യു പി സെക്ഷൻ ബോയ്സ് ഓർ ഗേൾസ് യു പി സെക്ഷനിൽ ബോയ്സ് ആണോ ഗേൾസ് ആണോ കൂടുതലും കണ്ടുപിടിക്കണം അവസാനം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസും കണ്ടുപിടിക്കണം നേരത്തെ ഏതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും ക്ലാസ് സിക്സ് ക്ലാസ് സെവൻ ക്ലാസ് എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് അതിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഗേൾസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എണ്ണവും ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസിൽ നിന്ന് ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കണം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ മൈനസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് നയൻറ്റി നയൻ ആണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി നയൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ ബോയ്സിൻ്റെയും ഗേൾസിൻ്റെ
വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ടോട്ടൽ ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നയൻറ്റി ആണ് തൊണ്ണൂറ് അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയ്റ്റ് എന്നീ ക്ലാസ്സുകളിലെ ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസും അവിടുത്തെ ബോയ്സ് ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണവും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഹു ആർ മോർ ഇൻ ദി യു പി സെക്ഷൻ ബോയ്സ് ഓർ ഗേൾസ് ആരാണ് കൂടുതൽ ബോയ്സ് ആണോ ഗേൾസ് ആണോ അതിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് സിക്സ് ക്ലാസ് സെവൻ ക്ലാസ് എയ്റ്റിലെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എണ്ണം എടുക്കാം സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എണ്ണവും അതുപോലെ ഗേൾസ് ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണവും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ബോയ്സും ഗേൾസും ആഡ് ചെയ്യാം യു പി സെക്ഷനിലെ ബോയ്സിൻ്റെ കൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടുന്നു ഗേൾസിൻ്റെ കൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോഴും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് രണ്ടും സെയിം ആണ് തുല്യമാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഈച്ച് ആണ് ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് ഇൻ ദി യു പി സെക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് എ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദി യു പി സെക്ഷൻ ആകെയുള്ള ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടി അതെങ്ങനെയാണ് സിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം യു പി സെക്ഷനിലെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ആൻസർ വന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദി യു പി സെക്ഷൻ യു പി സെക്ഷനിൽ ആകെ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കുട്ടികളാണ് ഉള്ളത് ഇതൊരു വലിയ പ്രോബ്ലമായിരുന്നു കൂട്ടുകാർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കൂടെ കയ്യിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ പ്രോബ്ലം ഓരോന്നും ചെയ്ത് നോക്കാൻ സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം അതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് യു പി സെക്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും എണ്ണം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവസാനം അവരുടെ എണ്ണം കൂട്ടി നോക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഇവിടെ കഴിയുന്നു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ടു സപ്പോർട്ട